ഹായോട്ട് നമ്മുടെ ജെ ഇ എക്സാംസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാംസും എക്സാമിന് രജിസ്ട്രേഷനും വരുന്ന സമയങ്ങളാണ് അപ്പം ഒരുപാട് പേര് അറിഞ്ഞു കാണും നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ വിജ്ഞാപനം അതായത് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തേഴാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് വരെയാണ് സമയമുള്ളത് കാറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ശരിക്കും ക്യൂസാറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ പേര് അതേപോലെ ബി ടെക് കോഴ്സുകളിലേക്കും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് കോഴ്സുകളിലേക്കും ഒക്കെ ലോ ലോ പ്രോഗ്രാംസ് അടക്കമുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്കാണ് ശരിക്കും ക്യൂസാറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും ചെയ്യുടെ എക്സാംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു തിരക്കിലായിരിക്കും എന്നാലും ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തവരുണ്ടാകും ഞാൻ അതിന് ശേഷം ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട നിർബന്ധം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്യൂസാറ്റിൻ്റെ വിവിധ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരീക്ഷയാണ് ശരിക്കും കാറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പം കാറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന മെയ് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിലായിരിക്കും നടത്തുക അപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വരുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സമയങ്ങളിലായിരിക്കും അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് റിലീസ് എന്നാലും ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബി ടെക്കിൻ്റെ വിവിധ കോഴ്സുകൾക്കും അതേപോലെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് കോഴ്സുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളൊരു എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമേ നോക്കണം നമ്മുടെ എലിജിബിലിറ്റി ആണ് അതായത് എത്ര ശതമാനം മാർക്കുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ക്യൂസാറ്റിൻ്റെ കേസിൽ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ പി സി എം ആണ് അവരുടെ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ബി ടെക് പ്രോഗ്രാംസിലാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഓവറോൾ അമ്പത് ശതമാനവും അതേപോലെ മാത്സിൽ അമ്പത് ശതമാനവും എന്താണോ വിജയം അതായത് അമ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ് ശരിക്കും ബി ടെക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൈറ്റീരിയ അത് എം എസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻഡഗ്രേഡ് എം എസ്സിലേക്ക് വരുമ്പം അത് നമ്മുടെ അറുപത് ശതമാനം എന്ന ക്രൈറ്റീരിയയിലേക്ക് മാറും പി സി എം തന്നെയാണ് അത് അറുപത് ശതമാനമാകും അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫോർ ബി ടെക് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അബവ് ഫോർ ഇൻഡഗ്രേഡ് എം എസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ക്യൂസാറ്റ് വഴിയുള്ള ബി ടെക് പ്രോഗ്രാമുകളും അതേപോലെ ഇൻഡഗ്രേഡ് എം എസ് പ്രോഗ്രാമുകളും ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് അപ്പം നമ്മുടെ ടെൻ പ്ലസ് ടു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതായത് പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ച ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് സ്റ്റാറ്റിൻ്റെ കേസിലുള്ളത് ഒന്ന് ബി ടെക് ആണ് നമ്മുടെ എട്ട് സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ബി ടെക്കിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ആണുള്ളത് അതിലെ പ്രോഗ്രാംസ് ഇതൊക്കെയാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ഐ ടി ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് പോളിമർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് കോഴ്സുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാം അത് വേറെ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എം എസ് സി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഫൈവർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അതായത് എം എസ് സി ഫോട്ടോണിക്സിലുണ്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇയർ ഉണ്ടെങ്കിലും എം എസ് സിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഡാറ്റ സയൻസിലുമാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ അഞ്ച് വർഷത്തെ ആ കോഴ്സ് ഉള്ളത് അതേപോലെ ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് ഇത്രയും പ്രോഗ്രാമുകളിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അറുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് നിങ്ങളുടെ പി സി എം മാർക്കുകൾ ഓവറോളും അതേപോലെ ഇൻഡിപെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ളതും കൂടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ലോ
സിൻസ് നമ്മുടെ കീമിൻ്റെ അതേ സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ആക്യൂസായിട്ടും പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് സൈലത്തിൻ്റെ കീം ചാനൽ വഴി നോക്കാവുന്നതാണ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ക്യൂസാറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കീം ചാനലിൽ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ കീം ചാനലിൽ ലിങ്ക് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്യാം കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ കീം ബേസ്ഡുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവരും ആവശ്യമുള്ളവർ എല്ലാവരും ക്യൂസാറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന എക്സാമുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള പ്രോസസ്സെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വരുന്ന നമ്മുടെ ചാനലുകളിൽ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിസ്റ